അപ്പൊ പലരും ചോദിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ കിഡ്നി എങ്ങനെ കിട്ടുക കിഡ്നി എങ്ങനെ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് മീറ്റിംഗിൽ ഒരുത്തൻ ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ ഒരു കുഴിയിൽ ചാടിയതാ ഞങ്ങളുടെ ധാരണ തൃശ്ശൂക്കാർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പിതാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പൊട്ടറ്റ പോലെ എല്ലാം കേട്ടിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ഈ രൂപത കൊണ്ടു നടക്കും ഇതെങ്ങനെ കാതു ഓർത്തിരിക്കണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അനുസരണ ഒരു കുട്ടി പട്ടത്തിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുക ഞാൻ അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് പിതാവെ ഞങ്ങളെ പിതാവ് പൊട്ടന്മാരാക്കാണോ ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ഇത്തിരി നീളമുള്ള പോക്കറ്റാണ് അത് ഈ കത്തനാരന്മാരെ എല്ലാം നീളമുള്ള പോക്കറ്റുകളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് ആ പോക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പിന്നെ ആകസ്മികമായിട്ട് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂത്ത ചേട്ടന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾത്താരകളിൽ തിരികെത്തിച്ച വലുപ്പത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വയസ്സ് വലിയ തിരി കുഞ്ഞുതിരി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കുട്ടിത്തിരി മലയിലെ പ്രസംഗം അർത്ഥവത്താകുന്നത് ഞാൻ ശോസ്ത്ര കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഞാൻ നക്കാപ്പിച്ച ഔദാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല തിരുവല്ല ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഏബ്രഹാം മുളമൂട്ടിലച്ഛൻ എൻ്റെ ഒരു സഹപാഠിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ വന്നത് അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു തട്ടിത്തിരുമേനിക്ക് മർത്തോമക്കാരുടെ ഒരു മുഖച്ചായ ഉണ്ട് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മർത്തോമ സഭയുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്ന് വളർന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാനിന്ന് ഏറെ നന്ദിയോടും അവസാനിക്കാത്ത കടപ്പാടോടും കൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് മർത്തോമ സഭയ്ക്ക് വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ കത്തോലിക്കർ ഒരു ഊതു ഊതിയാൽ പറക്കാവുന്ന നമ്പറേ നിങ്ങളവിടെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നിങ്ങളുടെ മർത്തോമ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ പള്ളി തൃശ്ശൂരിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആരാധന ക്രമവിധികളൊക്കെ നടന്നത് സ്കൂളിൻ്റെ ഹാളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോനപ്പച്ചേട്ടനുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് അവിടുത്തെ പിയൂണും കപ്പ്യാരും എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വലിയ ഒരു ഫ്രണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ ആകസ്മികമായിട്ട് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൂത്ത ചേട്ടന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾത്താരകളിൽ തിരികെത്തിച്ച വലുപ്പത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വയസ്സ് വലിയ തിരി കുഞ്ഞുതിരി അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കുട്ടിത്തിരി എൻ്റെ അമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എടി നീ പേടിക്കാതിരിക്കെ ഔസേപ്പ് മരിച്ചു പോയെങ്കിലും നിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊക്കെ തമ്പുരാൻ നടത്തും പിന്നീട് മർത്തോമ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അവിടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വന്നപ്പോൾ ലോനപ്പച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിലെ ചേട്ടനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൃദയ ആഘാതം മൂലം മരിച്ചു പോയത് അച്ഛൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു മോള് പേടിക്കണ്ട കുഞ്ഞെ ഞങ്ങളൊക്കെ നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സത്യമായിട്ടും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു മർത്തോമ സഭയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല പദ്ധതികളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പെങ്ങൾ അവിടെയാണ് പഠിച്ച് 
എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായത് തുടർന്ന് പെങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഭ ഞങ്ങളെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൾ ബി എഡ് പാസ്സായപ്പോൾ മർത്തോമ സഭയിലെ ആരും തന്നെ അപ്ലിക്കൻ്റ് ആയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വികാരിച്ചൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് ആരുമില്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തരും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൾ അവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം മുളമൂട്ടച്ചൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് മർത്തോമക്കാരുടെ ചായ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് മർത്തോമക്കാരുടെ ബ്ലഡാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എല്ലാ രക്തദാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും വിളിക്കണം ഞാൻ മരാമൺ കൺവെൻഷനിൽ പല പ്രാവശ്യവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ വരുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുന്ന മെത്രാനന്ദ നിലയ്ക്കാണ് ഷംഷബാദ് അത് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ എയർപോർട്ട് ഏരിയ ആണ് ലാറ്റിൻ സഭയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദ് സെക്കന്ദ്രാബാദ് എന്നുള്ള ഒരു രൂപത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതേ പേരിൽ മറ്റൊരു രൂപത തരാത്തത് കൊണ്ട് ഷംഷബാദ് രൂപത വലിയൊരു രൂപതയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപതയാണിത് ഞാൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കാരമായിട്ട് കരുതിയേക്കരുത് മോഡി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ അധികാരമുള്ള മെത്രാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഒരു മിഷണറി മെത്രാനാണ് ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കൂടെ അറിയുന്ന കൾട്ടിക് മിനിസ്ട്രി മാത്രമാണ് ധൂപം വയ്ക്കുക കറാപ്പ് കൊണ്ട് വെള്ളം തെളിക്കുക ആളുകളുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ മിഷനിലേക്ക് വിട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു മിഷണറി ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മിഷണറി ആരാണെന്നുള്ളത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഒരു റെയിൽവേ യാത്രയുണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ഡേ എക്സ്പ്രസ്സിന് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ യാത്രാ വേളയിൽ എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് വടക്കാഞ്ചേരി എത്തിയപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തു കംഫർട്ടബിളായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാദർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർക്കാണ് എന്താ ഡേ എക്സ്പ്രസ്സിന് പോയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേത് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല സുഖമായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ബിഷപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു ടി ടി ആർ വന്നു അദ്ദേഹം ഷൊർണൂരിൽ നിന്നാണ് കയറിയത് അപ്പോൾ പഴയ ടി ടി ആർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു തോന്നുന്ന ഇവിടെ ഒരു ബിഷപ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചേക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടി ടി ആർ എൻ്റെ അടുക്കൽ വീണ്ടും വന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ലിപ്പ് തന്നു ആ സ്ലിപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് വാചകങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോഡ് ലവ്സ് യു ഗോഡ് has saved you and believe in him you and your family will be saved nane ningalodu parayan aagrahikkunnathu kartavinte malayile prasangathe kurichana mathayude suvisheshathile anjamathe adhyayathile moonu thodangi 10 vareyulla vajanangal ഒരുപക്ഷേ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ദ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് മറ്റേതിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ദ സെർമൺ അബൌട്ട് ദ ബയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടല് മാർട്ടിൻ ലൂതറ് 
പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വചനമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ബൈബിളിൻ്റെ കാതലും കരുത്തും അതാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ വലുപ്പം അവൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലിരിക്കുന്ന കിരീടം കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് മഞ്ഞിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ദൈവം അവൻ്റെ നാസാതന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിശ്വസനം കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ അവന് വന്നൊരു പരിവർത്തനമുണ്ട് ആ മൺകൂന ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായി അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യവും ഉണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിലെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തിരുവചനമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ വചനം ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും രക്ഷാകൃ ദൗത്യത്തിൻ്റെയും കാതലും കാരണവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വചനമാണത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ബലിയായി നൽകുവാൻ തക്കവിധം അത്രയ്ക്ക് അധികമായി ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പിതാവിൻ്റെ തിരുവുള്ളവായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെയും മനുഷ്യൻ്റെ ചായ അത് എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് മലയിലെ പ്രസംഗം ദ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട് മലയിലെ പ്രസംഗം കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവ ചായ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ വരച്ച ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് അന്ത്യത്താഴത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം അദ്ദേഹം വരച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ പാദങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഊട്ടിശാലയിൽ വെച്ച് കഴുകുന്നതാണ് മുഹൂർത്തം കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച താലത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ കാലുകളിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളം മുഴുവൻ ആ താലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അരയിലെ കച്ച കൊണ്ട് പാദങ്ങളെ തുടച്ചിട്ട് പത്രോസിൻ്റെ പാദം ചുംബിക്കാനായിട്ട് ശിരസ് കുമ്പിടുന്നുണ്ട് ശിരസ് കുമ്പിട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ പാദങ്ങൾ ഉയർത്തി തൻ്റെ ചുണ്ടോടടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മൈക്കലാഞ്ചലോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷ സന്ദേശം വരച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പാദങ്ങൾ മുത്തുന്ന സമയത്ത് അടിയിലെ വെള്ളത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖച്ഛായ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മുഖച്ഛായ പ്രതിബിംബിക്കുന്ന നമ്മുടെ അസ്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ അസ്തിത്വം നമ്മിലൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖച്ഛായ പ്രതിബിംബിക്കണം കർത്താവ് പത്രോസിൻ്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയപ്പോൾ അടിയിൽ വെച്ച താലത്തിലെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുഖം പ്രതിബിംബിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രതിബിംബിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രയോള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് 
നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ധ്യാനത്തിൽ നമ്മുടെ മുഖച്ഛായയ്ക്ക് വേണ്ട കർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാം ഇവിടെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആമുഖം കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് മാമുദീസ സ്വീകരിച്ചു പിശാജിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവസാനം പിശാജ് കീഴടങ്ങി കർത്താവ് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വന്നു കർത്താവ് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവൻ സമതലങ്ങളെ വിട്ട് ഒരു മേൽപ്രദേശത്തേക്ക് കയറി അവൻ സമതലങ്ങളെ വിട്ട് ഒരു മേൽപ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു മലയിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പരിശോധിക്കുന്നവർക്കറിയാം അവിടെ ഒരു മലയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സമതലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഒരു പീഠം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവ് കയറി സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് കർത്താവ് മലയിലേക്ക് കയറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് മോശ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴ് കൊണ്ടുവന്ന പത്ത് പ്രമാണങ്ങളുടെ കൽപ്പലകളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മോശ മലയിലെ ദൈവത്തോട് ദീർഘമായിട്ട് ദിനരാത്രങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൽപ്പനകളിൽ എഴുതി കൊടുത്തു ആ കൽപ്പലകളുമായിട്ട് മോശ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന മുഹൂർത്തത്തോടാണ് കർത്താവ് മാമുദീസാക്ക് ശേഷം സമതലങ്ങളെ വിട്ട് മലയിലേക്ക് പോയി എന്ന ആ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കണം അവൻ മലയിലേക്ക് കയറി നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതമൊക്കെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഉയർത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മലമ്പ്രദേശത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ രക്ഷ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച കാൽവരി മലയിലാണ് അവൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടത് കാൽവരി മലയിലാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അവന് വേണ്ടി ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് ഈ ഉയർത്തപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന മോശയുടെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പകരമുള്ള കൽപ്പനകളാണ് അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ എട്ട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അത് ഒരു ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനോട് സാരൂപ്യപ്പെടാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് സാധർമ്യം വഹിക്കാൻ ജീവിതത്തിലെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ നിലപാടുകളാണ് ബയാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ദ ക്രിസ്ത്യൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ബയാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് ദ ആർ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ദറ്റ് മേക്സ് എസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി അതാണ് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കർത്താവ് മലയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് മോശ ജനങ്ങളോട് കൽപ്പലകളുമായി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതുപോലെയാണ് മോശ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിലെല്ലാം പറഞ്ഞത് നീ കക്കരുത് നീ കൊല്ലരുത് നീ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് നീ അന്യൻ്റെ ഭാര്യ മോഷ്ടി മോഹിക്കരുത് എല്ലാം അരുതുകളാണ് എല്ലാം അരുതുകളാണ് മോശ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നാലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് പകരക്കാരനായിട്ട് 
പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മലമുകളിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചതെല്ലാം തന്നെ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലികളെക്കുറിച്ചാണ് അരുതകളെക്കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യത്തിലേക്ക് വളരാൻ ചെയ്യേണ്ട നന്മകളുടെ സുഹൃദങ്ങളുടെ ഒരു വരമൊഴിയായിട്ടാണ് അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം അവരുടേതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ തമ്മിൽ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്ക് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മലയില പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് മത്തായിയേക്കാൾ ഹ്രസ്വമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ ഈ ആത്മാവ് എന്ന പദമില്ല മത്തായി പറയുന്നു പൂവർ ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ദിൽ ഇൻഹിയറിറ്റ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് എന്നാൽ ലൂക്ക പറയുന്നു ദോസ് വർ പൂവർ ആ സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല ദൈവ പണ്ഡിതന്മാർ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മത്തായിയും ലൂക്കും തമ്മിലെ പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം സഭകൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദരിദ്രനായിരിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളിലെ ഒരു വിപ്ലവാത്മകതയുണ്ട് ദരിദ്രനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കുന്നതിലെ ഒരു നിലപാടുകളിലെ ഒരു ഒരു വിപ്ലവാത്മകതയുണ്ട് ആ വിപ്ലവമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന സമാധാനവും സന്തോഷവും ബ്ലസ്സഡ് ബ്ലസ്സഡ് എന്ന വാക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം നമ്മുടെ ചില തിരുമേനിമാരുടെ ഒരു പേരാണ് മക്കാരിയോസ് എന്നാണ് മക്കാരിയോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്ലസ്സഡ് യു വിൽ ബി ഹാപ്പി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ലോകത്തിലെ സന്തോഷമുള്ളവരാകുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ലോകത്തിലെ സമാധാനമുള്ളവരായിട്ട് തീരുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം വാരി പൊത്തി എനിക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളിലേറെ പങ്ക് ഈ ലോകത്തിലെ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാരാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് മുഴുവൻ സ്വന്തം കൈപ്പടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാര് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മനോരമ പത്രത്തിൽ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് വായിച്ചു എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി കിട്ടിയവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഒരു കോടിയും അമ്പത് ലക്ഷവും ഏഹ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും ഒക്കെ ലോട്ടറി അടിച്ച ഓണം പമ്പർ അടിച്ച വിഷു പമ്പർ അടിച്ച ഭാഗ്യവാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടിയവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ട് പണ്ടത്തെ പണിയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്താ പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണത് നിനക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ളതൊന്നും തന്നെ നിന്റേതല്ലെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷമുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദാരിദ്ര്യം എനിക്ക് ഉള്ളത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ എന്നാണോ തിരിച്ചറിയുന്നത് അന്ന് മലയിലെ പ്രസംഗം എനിക്ക് അർത്ഥവത്താണ് മലയിലെ പ്രസംഗം അർത്ഥവത്താകുന്നത് ഞാൻ ശോസ്ത്രകാഴ്ച കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഞാൻ നക്കാപ്പിച്ച ഔദാര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ ആവശ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞുള്ളതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിൽ തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ 
ഉള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടല്ലോ ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വളരുന്ന വിപ്ലവമാണ് ഈ അഷ്ടഭാഗ്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ സൗഭാഗ്യം ബ്ലസ്ഡ് ആർ ഹുപ്പുവർ ദേ വിൽ ഇൻഹെറി ദ കിങ് ഇടം ഓഫ് ഗാഡ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കുറച്ച് കാലം ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാർമസിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്ന മരുന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഓർക്ക ഗുളിയാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ആണ് ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിക്കുന്നതിൽ ഒക്കെ പാവങ്ങളല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷവും കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സ്വത്തുവകകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ ഞാനൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ഇത്തിരി നീളമുള്ള പോക്കറ്റാണ് അത് ഈ കത്തനാരുമാരുടെ എല്ലാം നീളമുള്ള പോക്കറ്റുകളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും കൊള്ളുവാ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഒരു പാകത്തിലാണ് ആ പോക്കറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അത് ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മെത്രാന്മാരുടെ പോക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മെത്രാൻ്റെ വടി മുഴുവൻ ഇറക്കിയാലും തീരാത്ത വലിപ്പത്തിലാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അരൂപി സഭയിൽ നിന്ന് എന്നൊക്കെയാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അന്ന് സഭയുടെ മുഖച്ഛായ വികൃതമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ തൃശ്ശൂർ രൂപതയിലെ ഒരച്ഛനായിരുന്നു അവിടുത്തെ സഹായം എത്രാനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മിഷനിലേക്ക് പോയത് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മിഷനാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തെണ്ടിപ്പറക്കിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നുമില്ല ജനങ്ങളുടെ അവതാരം മാത്രം വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂരിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മൾ പള്ളിപ്പണിക്കും മേട നിർമ്മാണത്തിനും മഠങ്ങളുടെ പണികൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചിലവുകൾ ആത്മശോധന ചെയ്യണം നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യണം ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇത് പീഠത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പീഠത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അത് ബലപ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലത് ബലം പ്രയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകളുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു മേലപ്പ മേൽപ്പെട്ടക്കാരന് നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അച്ഛന്മാരൊരു പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് നടത്തുന്ന പുരോഗതി ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് നമ്മളാ പുരോഗതിയെ കാണുന്നത് ഒരച്ഛൻ ഒരു പള്ളിയെ ചെന്നിട്ട് ആ പള്ളി പുതുക്കിപ്പണതു ആ പള്ളി വലുതാക്കി പണതു മേട കുറേ കൂടെ സൗകര്യം ഉള്ളതാക്കി വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ വരുത്തി പക്ഷെ ആ പ്രദേശത്ത് തലചാക്കാൻ ഇടവില്ലാത്ത ഒരാളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും സംസാരിക്കാറില്ല അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തീട്ടൂരവാണ് കർത്താവിൻ്റെ അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടേതാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അവശത ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സംഘർഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഞെരുക്കം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞെരുക്കം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസവവേദനയാണ് അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസവ വേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടിലെ വളരാനും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചുറ്റും പ്രകടിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളികൾ നമ്മുടെ പള്ളിമേടകൾ നമ്മുടെ ബിഷപ്സ് ഹൗസുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷം ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷം അത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതീയ ദർശനത്തിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയും ടാഗോറും 
എല്ലാം സുവിശേഷത്തിൽ കാണാതെ പഠിച്ച ഒരേ ഒരു ഭാഗ്യം ഈ അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ കൂടെ കുറേ കൂടെ മനുഷ്യരോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ വലിയ ഒരു തീറ്റൂരമാണ് കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ കരയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ കരച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേദനിക്കുന്നവൻ്റെ നെടുവിർപ്പാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്തെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കരയുന്നവരുടെ കൂടെ കർത്താവ് കണ്ണീരപ്പാൻ കണ്ണീരപ്പാൻ ലാസറിൻ്റെ കുഴിമാടത്തിലെ കർത്താവ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന രംഗം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലുണ്ട് ആ കുഴിമാടത്തിലെ കർത്താവ് വിതുമ്പി വിതുമ്പി ഒരു മരണ വീട്ടിൽ കർത്താവ് വിതുമ്പി കരഞ്ഞു കർത്താവ് മലമുകളിലെ പീഡാനുഭവത്തിന് മുൻപ് തൻ്റെ വലിയ പീഡാസഹനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവ് വാ വിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് പിതാവേ പിതാവേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് നിക്കണമേ കർത്താവ് കരഞ്ഞവനാണ് കർത്താവ് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചവനാണ് മരണത്തിൽ പോലും അവിടുന്ന് വാവിട്ട് നിലവിളിച്ചു പീഡാനുഭവത്തിന് മുൻപ് അവിടെ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനയിലെ അവിടുന്ന് നിലവിളിച്ചു കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കാരണം അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കരയുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ പത്താമത്തെ മോനാണെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ചില പരിഷ്കാരികൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഈ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പത്ത് പിള്ളേരെ വളർത്താൻ എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് കണ്ണുനീര് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് കരയുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ബൈപ്പാസുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ബൈപ്പാസുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കർത്താവിലേക്കുള്ള യാത്ര ബൈപ്പാസുകളില്ലാത്ത യാത്രയാണ് കർത്താവിലേക്കുള്ള യാത്ര ബൈപ്പാസുകളില്ലാത്ത യാത്രയാണ് കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ പുരോഗമനവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അമേരിക്കക്കാരെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ നോർത്ത് ഡക്കോട്ടയിൽ ബിസ്മാർക്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനവിടെ അവധിയിലായിരുന്നു ഞാനാണ് വികാരിയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മഹാഭാഗ്യം ഒരു വീട്ടിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ മാമുദി സമുഖി മാമുദി സമുഖിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഞാൻ ചുംബിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തണ്ട കേട്ടോ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് കല്ലാണ് കൊള്ളേല് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തരുത് കേട്ടോ 
നിർത്തരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അവർ എനിക്ക് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചു ബിഷപ്പ് ഈ അടുത്ത അങ്ങനെ ഈ വഴിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരച്ചിലില്ലാത്തൊരു ലോകം സങ്കടങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം സംഘർഷങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തൊരു ലോകം കർത്താവ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവിൻ്റെ വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരസ്യം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ കർത്താവ് വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കൊടുത്ത പരസ്യം ഇതാണ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ ആ പരസ്യം കേട്ട് പോകുന്ന ആളാ ഞാൻ ആ പരസ്യം കേട്ട് പോകുന്ന ആളാ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിക്കണം അവൻ കുരിശെടുക്കണം അവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരണം കുരിശെടുക്കാത്തവനെ സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാത്തവനെ ഞാൻ ഭംഗ്യാന്തരയുടെ പറയാണ് ഇത് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കാര്യത്തിലെ കത്തോലിക്കിലേക്കാൾ ഒരു പിടി മുമ്പിൽ മർത്തോമക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ പഴയ കുഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കർഷകരൊക്കെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടി നമ്മുടെ വെൽഫെയർ വർദ്ധിച്ചു നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എടുക്കേണ്ട ത്യാഗങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നിലപാട് നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കാൽവരി ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എവിടെയാണോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണോ ദുഃഖങ്ങൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണോ ഒറ്റിക്കൊടുക്കലുള്ളത് എവിടെയാണോ മുൾക്കിരീടം ഉള്ളത് എവിടെയാണോ ചെമന്ന മേലങ്കി ധരിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണോ കുരിശ് തോളിൽ വെക്കുന്നത് അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്യയിൽ പറയാമോ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്ന് പറയാമോ ഒന്ന് വീശിക്കൊണ്ട് പറയാമോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാമോ അല്ലേ ലൂയ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചെയ്തല്ല കേട്ട അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഒരിക്കലും അല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രചോദനം വരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിയത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏ അവരൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഒരൊറ്റാൾ ഉറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണാനില്ല മൂന്നാമത്തെ അഷ്ടസൗഭാഗ്യം മനു മനോഹരമായിട്ടുള്ള അഷ്ടസൗഭാഗ്യമാണ് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണത് ഈ സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ കാണിക്കുന്ന വിവേകമാണ് സൗമ്യത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എടുത്തു ചാടി എടുത്തു ചാടി എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തോളാം അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാനും കൂടെ പങ്കാളിയായിട്ട് കൂട്ടുപങ്കാളിത്തം സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കരം കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലുപ്പമാണ് സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കം തൂങ്ങലൊന്നല്ല 
നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഉറക്കം തൂങ്ങികളാണ് സൗമ്യന്മാർ അല്ല സൗമ്യന്മാരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ സൗമ്യന്മാരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഞാനൊരു രസം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ രൂപതയിൽ ഒരു ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി മെത്രാപ്പോലിത്ത മലബാറിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പായിട്ട് വന്നു ഈ തൃശ്ശൂക്കാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില സ്വകാര്യ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂക്കാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ മൈൻഡിയില്ല ഈ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു തൃശ്ശൂരാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം കേട്ട ഈ തൂങ്കിഴി പിതാവുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന അങ്ങ് മലബാറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരുമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഈ രൂപത കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആകുലതയുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഞാൻ അന്ന് ആൻഡ്രൂസ് തിരുമേനി ബോസ്കോ തിരുമേനി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗൺസിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ചെന്ന് ഈ അച്ഛന്മാരുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളുമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ബോധിപ്പിക്കും ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അച്ഛന് മറ്റേ കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ധാരണ തൃശ്ശൂക്കാർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പിതാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പൊട്ടൻ്റെ പോലെ എല്ലാം കേട്ടിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് ദൈവമേ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഈ രൂപത കൊണ്ടു നടക്കും ഇത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപത അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തിക സുസ്ഥതയുണ്ട് ഇതുപോലൊരു പച്ചപ്പാവം മെത്രാനിച്ച് ഈ രൂപത എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും അച്ഛൻ അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബ്രീഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെങ്ങനെ കാതു ഓർത്തിരിക്കണത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അനുസരണ ഒരു കുട്ടി പട്ടത്തിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കുക ഞാൻ അവസാനം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് പിതാവെ ഞങ്ങൾ പിതാവ് പൊട്ടന്മാരാക്കാണോ അപ്പം പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഖവും സ്വസ്ഥതയും കിട്ടുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തീരുമാനവും ഞാൻ എടുക്കില്ല സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സൗമ്യതയുള്ളത് ഭാഗ്യ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു നോക്കിയ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എൻ്റെ പൊക്കച്ചൻ ഞാൻ ആരാ ഞാൻ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഫാദർ ഇല്ല തട്ടിൽ അച്ഛ മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറവുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണ്ട അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ എൻ്റെക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ കുമ്പസാരം എന്നൊരു കൂതാശയുണ്ട് എങ്ങനെയാണാവോ സത്യത്തിൽ പട്ടത്തത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈവപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാകുന്നത് ഈ കുമ്പസാരത്തിൽ കേട്ട അച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അച്ഛന്മാർ പുറത്തു പറയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് കാരണം ധൈര്യമില്ല അവർക്ക് കാരണം പട്ടത്തത്തിലെ കൈവപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയട്ടെ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ബി പോസിറ്റീവ് ബി ലിസണിങ് ബി ലിസണിങ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാം പെൺ മാർപ്പാപ്പി അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർപ്പാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് ജീസ് ഓഫ് നസരത്ത് രണ്ട് വോളിയമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ ഒരു വചനമുണ്ട് മറിയം ക്രിസ്തുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയല്ല ചെവിയിലൂടെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറിയത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് 
ചെവികളിലൂടെയാണ് മർപ്പാതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട് ലിസണിങ് ഇസ് ബെയറിങ് നിങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അടുത്ത അഷ്ടസൗഭാഗ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർക്ക് തൃപ്തി ലഭിക്കും നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുന്നവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവർ അവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ ഈ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് വട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായിലെ യേശുവിന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് നീതി നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുന്നവര് ദാഹിക്കുന്നവരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നീതി ഔദാര്യമല്ല നീതി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നീതി ഔദാര്യമല്ല നീതി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ നീതി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നീതി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കർത്താവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അന്ത്യവിധിയുടെ രംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇടതുവശത്ത് നിർത്തപ്പെട്ടവർ വലതുവശത്ത് നിർത്തപ്പെട്ടവർ പാപികളും നരകത്തിന് അർഹരായവരും ഇടതുവശത്ത് വലതുവശത്തുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ സ്വർഗത്തിന് അർഹരായവർ എന്താ പറയുന്നത് കർത്താവ് നീതിയുടെ വിധിവാചകം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്ക് നഗ്നതയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഒടിപ്പിച്ചു നീതി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഔദാര്യമല്ല എൻ്റെ തമ്പുരാൻ എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തമ്പുരാൻ്റെ നീതിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നീതി അതാണ് നീതി ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളുണ്ട് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നമ്മുടെ കടകളിലും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ധാരാളം ജോലിക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് അർഹിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഓഹരി അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് തമ്പുരാൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ നീതി അത് അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് തമ്പുരാൻ്റെ നീതി നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകും ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നീതിയൊക്കെ ചിലപ്പോഴുണ്ടല്ലോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചും അവരും നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിലെ ഒരു കിഡ്നി അച്ഛൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകണം അദ്ദേഹം ഒന്ന് പ്രശ്നം കിഡ്നി കിഡ്നി കൊടുത്തച്ഛൻ ആ ഡേ വിശ്രമിൽ അച്ഛൻ അദ്ദേഹം ഞാനിരുന്ന പള്ളിയിലെ ചമ്മാച്ചനായിരിക്കും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റം കൊടുത്തു ആ മാറ്റം കൊടുത്ത പള്ളി ഒരു കടലോരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാണ്ട് ബേജാറായി അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസരിപ്പുള്ളൊരു കൊച്ചനാണ് അദ്ദേഹം നല്ല കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ചമ്മാശിനായിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരുപാട് വാത്സലൊരു കുട്ടിയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അരമനയിലെ പ്രധാന ഒരു തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ മാറ്റക്കാരാസ് കിട്ടിയ ഒഴുക്കി പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെവിസേ അവിടെ നിനക്ക് ഒരു ദൗത്യം തമ്പുരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ മെത്രാൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെങ്കിലും 
മെത്രാൻ്റെ മാറ്റത്തിൽ തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലുണ്ട് കുട്ടി അതുകൊണ്ട് നീ അതിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കടലോരമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് നിനക്ക് വെള്ളം പിടിക്കാതെ വരികയോ നിനക്ക് വല്ല അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാറ്റത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മാറ്റം വാങ്ങിച്ചു തരും നീ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോ അങ്ങനെ ഈ കൊച്ചൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പമാണ് അവൻ ഈ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയുടെ പഠിക്കൽ ഒരു പരസ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കിഡ്നി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ല അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങാണ് കൈക്കാരന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്കൂളിലാണ് മീറ്റിങ് കൂടുന്നത് ഫാദർ വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് കൊടു അപ്പം നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അച്ഛൻ മീറ്റിങ്ങിന് പോയിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇറങ്ങി പിരിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എത്ര ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലേഷന് വേണ്ട പണം ഞാൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായി അച്ഛൻ വന്നത് നന്നായി പൈസ പിരിക്കേണ്ട കാര്യം അച്ഛൻ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പം അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ആളുകളൊക്കെ കണ്ടു ആളുകൾ അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് പണം കൊടുത്തു പണമായി പക്ഷെ കിഡ്നി കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ കിഡ്നി എങ്ങനെ കിട്ടുക കിഡ്നി എങ്ങനെ കിട്ടുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സമയത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരുത്തം ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട് നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു കുഴിയിൽ ചാടിയതാ ഞാൻ കുറ്റം വിളിച്ച് പറയുകയല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇതവിടെ വെച്ചാൽ സംഭവിച്ച അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ കൊടുക്കേ ഈ കിഡ്നി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം മൂന്ന് കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അച്ഛൻ ജോലി ചെയ്യണേ എന്തൊരു ആരോഗ്യത്തിലാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുക നിങ്ങൾ കരുണ കാണിക്കുക നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സ്നേഹമുള്ളവർ ഈ അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് നമ്മുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എന്തുമാത്രം ക്രിസ്തുവിനോട് സദൃശനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഈ അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഈ അഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം സമയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ചാൽ പിന്നെയെന്ന് കടലാസ് വരുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മുതിരുന്നില്ല സ്നേഹമുള്ളവർ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അടുത്ത കൊല്ലം മരാമൺ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത കൺവെൻഷന് വരുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ആധികാരികമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാകണം മലയിലെ പ്രസംഗം ആ ആധികാരികതയുടെ അളവുകോലുകൾ നമ്മളെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുഞ്ഞങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പാപിയും ബലഹീനുമായിട്ടുള്ള എന്നെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വല്ല പല വിചാരമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിൽ പിതാവ് ഒരാളുണ്ട് കേട്ട ഒന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹൈദരാബാദ് വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നേക്കണം ഒരു ദിവസം താമസിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പുറത്താക്കി കൊള്ളാം നമ്മൾ സഭകൾ തമ്മിൽ ഒരു കുടുംബമാണ് മക്കളെ ഞാനിന്ന് മർത്തോമ സഭയിൽ വരുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു അപരിചിതം തോന്നുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നൊരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ പരസ്പരം കരങ്ങൾ കോർത്ത് ഒന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സൗദം പടുത്തുയർത്താൻ സഭ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയുക നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരിക ആമീൻ